வணக்கம் கேபிள் சென்டர் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சி ஏன் வந்து அதிகமான பேர் வந்துட்டு என்எஸ்சியில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க கம்பேர்ட் டு பிஎஸ்சி நம்மள்கிட்ட வந்து ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது பிஎஸ்சி ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று என்எஸ்சி இருக்குது இதில் ஏன் என்எஸ்சியில் அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிகினர்ஸ்க்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அடிப்படையான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு போகும்போது தான் அதுக்கப்புறம் உள்ள விஷயங்கள் தெளிவாக புரியும் இல்லைன்னா வந்து அடிப்படையே நம்மளுக்கு புரியாதும் போது மேற்கொண்டு வந்து நம்ம வீடியோ போடும்போது புரியாது அதனால் இது வந்து பிகினர்ஸ்க்காக நான் போடுற வீடியோ ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டிஸ்கிளைமரை பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம கேபிஎல் சென்டர் வந்துட்டு நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு மட்டும்தான் ஸோ அதனால் வர எந்த டிசிஷனையும் எடுக்கிறது எல்லாமே அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ இந்த கேபிஎல் சென்டரோட நோக்கம் என்னென்னா ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உள்ள நுணுக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவங்கள இண்டிபெண்டன்ட் திங்கராகவும் டிசிஷன் மேக்கராக ஆக்கிறது மட்டும் தான் அந்த கேபிஎல் சென்டரோட நோக்கம் அதுலேருந்து எடுக்கிற எந்த டிசிஷனும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட இது ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்படுற எந்த ஒரு லாஸுக்கும் கேபிஎல் சென்டர் பொறுப்பு இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து இன்றைய டாப்பிக்கில் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்எஸ்சி அண்ட் பிஎஸ்சின்னு சொன்னோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏன் வந்து அதிகமான பேர் என்எஸ்சியில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னோம் அதுக்கு நம்ம அந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம வரணும்னா ஸோ என்எஸ்சினா என்ன பிஎஸ்சினா என்ன இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அது பார்த்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அந்த கன்க்ளூஷன் நம்ம வரணும் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிஎஸ்சியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு என்எஸ்சி அனதர் ஒன்றி பிஎஸ்சி ஸோ இதில் இந்த பிஎஸ்சிங்கிறது எப்போ உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இது உருவாச்சு இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது இந்தியாவினுடைய ப்ரீமியர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இதுதான் வந்து முதல் முதல் உருவாகின ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரொம்ப வெரி ஓல்டு எக்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது உருவான போது இதனுடைய பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேட்டிவ் ஷேர் அண்ட் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் அசோசியேஷன் சொல்லிட்டு இதை சொல்லுவாங்க எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா பார்த்துங்க கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் 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 அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு கம்பெனி அதனால தான் அதை வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு ப்ரீமியர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஸோ இதை வந்துட்டு பிஎஸ்சின்னு மாற்றினாங்க அப்போ வந்து ஒரு ப்ரீமியர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியாவை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் அவங்களுடைய முகாந்திரம் அவங்களுடைய இதை வந்து ஃபேஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய முகாந்திரம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்படிங்கும்போது இவங்களுடைய இண்டெக்ஸுடைய பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய இண்டெக்ஸ் பேர் இந்த சென்செக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இண்டெக்ஸினுடைய பேர் இட் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸ் நாட்டில் உள்ள அவங்கள்ட்ட லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறதுல வளர்ச்சியில் உள்ள கம்பெனிஸ் முப்பது கம்பெனி எடுத்து அதை வந்து மெஷர் பண்ணுறது வந்துட்டு இவங்களுடைய சென்சஸ்னுடைய வேல்யூ சென்சஸ்னுடைய வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸில் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இது வந்து எதனோட ஆவரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது கம்பெனியுடைய ஆவரேஜ் இந்த முப்பது கம்பெனியில் எல்லா செக்டர்ஸும் கலந்துருக்கும் அதாவது எல்லா கன்செப்ஷன் உள்ளது அதுக்கப்புறம் எனர்ஜியில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் ஐடியில் உள்ளது ஃபார்மால் உள்ள கம்பெனி இது மாதிரி வந்துட்டு எல்லாமே இதில் வந்து கலந்துருக்கும் பேங்க்கு இதெல்லாமே இதில் கலந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்க யூஸ் பண்ண பிளாட்ஃபார்ம் போல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது பேர் வந்து ட்ரேடிங் டெர்மினல் இவங்களோடது வந்துட்டு இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது போல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மில்லியன் டிரான்சாக்ஷன் பர் டே வந்துட்டு இவங்களோடது இருந்துச்சு ஆரம்ப காலத்தில் நைன்டீன் நைன்டி இவங்க வந்து எலக்ட்ரானிக் மோடுக்கு வரும்போது எயிட் மில்லியன் டிரான்சாக்ஷன் பர் டே இருந்துச்சு எயிட் மில்லியன் டிரான்சாக்ஷனுங்கிறது என்ன ஒன் மில்லியனுங்கிறது டென் லேக்ஸ் அப்போ பார்த்துங்க எயிட்டி லேக்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் பர் டே அப்போ பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ப்ரீமியர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்புறம் இந்தியாவினுடைய அப்படி ப்ரீமியர்னு சொல்லும் போது என்னது அது ஓல்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்தியாவினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு ஸோ
அதுக்கப்புறம் இது வந்து எகெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டா நம்ம இந்தியாங்கிறது உலகத்தில் நம்மளும் இருந்தது அப்படிங்கும்போது அந்த ரேங்கிங்கில் வேர்ல்டு ரேங்கில் நம்ம எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்துட்டு பிஎஸ்சி வந்து டென்த்து ரேங்கில் இருக்குது இவங்களுடைய மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இவங்கள்ட்ட கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு ஐயாயிரம் ப்ளஸ் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு இவங்கள்ட்ட லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட டூ ட்ரில்லியன் வேல்யூ டூ ஒன் ட்ரில்லியனுங்கிறது எவ்வளவு ஒன் லேக் குரோர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்படிங்கும்போது டூ லேக் குரோர் டாலர் வேல்யூ அப்படின்னா பார்த்துங்க இதில் வரும்போது எவ்வளோ வரும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒன் மில்லியன் ஈக்குவல் டு ஆல்மோஸ்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் அப்படின்னா பார்த்துங்க ஒன் ட்ரில்லியன் இது ஸோ இதில் வந்து டூ ட்ரில்லியன் டூ ட்ரில்லியன் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துங்க ஸோ டூ ட்ரில்லியன் டூ லேக் குரோர் டாலர் வந்துட்டு இதனுடைய கேபிட்டலைசேஷன் இந்த ரேட்டிங் எல்லாமே அப்பப்போ மாறிட்டு இருக்கும் இயர் ஆன் இயர் மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேபிட்டலைசேஷன் மாறிட்டு இருக்கும் இதை வந்து ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரிக்டாக எடுத்துக்க வேணாம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இண்டிகேஷன் வேர் வி ஆர் ஆக்சுவலி அமௌங் த குளோபல் மார்க்கெட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சினா புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது மெயினாக வந்துட்டு இந்த இதில் வந்து பார்க்குறது ஓல்டு எக்ஸ்சேஞ்சு நம்ம இது தான் வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்சு இந்தியாவினுடையது அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இட் இஸ் கால்ட் என்எஸ்சி என்எஸ்சிங்கிறது நீ அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது மும்பையில் இருக்குது இன்னொன்று சொல்ல போனோம்னா ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுமே நம்மளுக்கு இருக்குது வந்துட்டு மும்பையில் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொன்னோம் இப்போ அதான் ப்ரீமியர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொன்னோம் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்தியாஸ் லீடிங் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏன் அப்படின்னா இவங்க வந்து முன்னணியில் இருக்காங்க நம்ம இந்தியாஸ் ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்க்கும்போது இவங்க வந்து முன்னணியில் இருக்காங்க எதில் முன்னணி இருக்காங்கிறது ஃபர்தராக பார்ப்போம் ஓகேவா இவங்க எப்போ வந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்தாங்க ஸோ ஆரம்பித்தாங்க இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லப்போனால் ரெண்டுமே வந்துட்டு ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் இது வந்துட்டு இது கவர்மெண்ட் கம்பெனிலாம் கிடையாது என்எஸ்சி பிஎஸ்சிங்கிறது ரெண்டுமே வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்போ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்னால் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இது ரெகுலேட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்னேன் செபி வந்து ஃபுல்லாக வந்து இவங்க வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க செக்யூரிட்டி போர்டு சொன்னால் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா ஸோ இவங்க வந்து ஃபுல்லாக வந்து இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க செபி தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மற்ற புரோக்கர் எல்லாருமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த ஓவரால் மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மெயினாக வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது செபி தான் ஸோ இவங்க என்ன வந்து என்எஸ்சிக்கும் பிஎஸ்சிக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா என்எஸ்சி வந்து ரொம்ப லேட்டாக வந்ததுனால தே கேம் கேம் அப் வித் ஆக்சுவலி ஆல் த மாடர்னைஸ்டு ஃபெசிலிட்டி இவங்க வந்து எல்லாமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்துட்டு ஹை ஸ்பீடு இதில் கொண்டு வந்தாங்க சர்வர் அதெல்லாம் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்சி வந்துட்டு சம் மேஜர் சிட்டிஸில் தான் இருக்கும் மற்றபடி என்எஸ்சி வந்து எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் இருக்கும் எல்லா ரிமோட்டுக்கும் கவர் ஆகும் ஏன்னா அவங்களோட கவரேஜ் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு ஸோ இவங்க வந்த பிறகு தான் ஆல்மோஸ்ட் பேப்பர்லெஸ் ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்தாங்க ஸோ இவங்க வந்த பிறகு பேப்பர்லெஸ் ட்ரேடிங் அதனால தான் வந்துட்டு இவங்களுடைய இவங்கள்ட்ட வந்துட்டு ட்ரேடிங் இவங்கள்ட்ட வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வந்து இவங்கள்ட்ட அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ட்ரேடிங்க்கு என்ன வேணும்னா நம்ம மூமெண்ட் டிசிஷன் எடுக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இது வந்து இவங்கள்ட்ட வந்து நடக்கும் ஸோ என்எஸ்சி இப்போ நம்ம வந்து பிஎஸ்சியில் பார்த்தோம் அவங்களுடைய இண்டெக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி என்எஸ்சினுடைய இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஓகேவா ஸோ நிஃப்டிங்கிறது என்னென்னா ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ்னுடைய ஆவரேஜ் நம்பர் தான் நிஃப்டி இப்போ வந்து கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட டென் தௌசண்ட் ப்ளஸில் வந்து போயிட்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து இந்தியாவினுடைய ஒரு பாரோமீட்டராக பார்ப்பாங்க நம்ம வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன சொன்னோம் என்எஸ்சி பிஎஸ்சின்னு சொன்னோம் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அதில் பிஎஸ்சி வந்து ப்ரீமியர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோம் என்எஸ்சிங்கிறது லீடிங் ஸ்டாக் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது எது இல்லை இந்தியாவுக்கு வந்து லீடிங் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு அப்படின்னா என்எஸ்சி அப்படிங்கும்போது அதனுடைய இண்டெக்ஸை வந்துட்டு என்னவா பார்க்குறாங்க பாரோமீட்டராக பார்க்குறாங்க அப்படின்னா என்ன பாரோமீட்டராக பார்க்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம நாட் மற்ற கண்ட்ரீஸ்காரங்க நம்ம இந்தியானுங்க பார்க்கும்போது இந்தியானுடைய எக்கனாமி எப்படி இருக்குங்கும்போது இந்த இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா
ஸோ லாங் டேர்மில் வந்துட்டு நம்மளோட ஷேர் யார்ட்டு இருக்கும்னா இவங்கள்ட்ட இருக்கும் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல இவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஸோ இது திரு திருப்பி வந்து இவங்க இப்போ என்எஸ்சி வந்து திருப்பி இந்த வேர்ல்ட் ரேங்கில் பார்த்தா லெவன்த்தில் இருக்குது இது வந்து அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில் ட்ரில்லியனு அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் லேக் குரோரு வந்துட்டு டாலரில் வந்து இதனுடைய கேபிட்டலைசேஷன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்எஸ்சி ஸோ பிஎஸ்சி என்எஸ்சிக்கு வந்துட்டு என்ன பார்த்தோம் பிஎஸ்சினா என்ன என்எஸ்சின்னு பார்த்தோம் இப்போ அது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சம்மரியாக அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸை பார்ப்போம் கீ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொன்னோம் என்எஸ்சி இஸ் த என்எஸ்சி இஸ் த லீடிங் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொன்னோம் அதே டயத்தில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு பிக்கஸ்ட்டு கூட ஏன் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறாங்க அதனால் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சிங்கிறது ஓல்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி வந்து எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்எஸ்சி வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதாவது வந்துட்டு இவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வந்து வித் லேட் மாடர்னைஸ்ட் ஃபெசிலிட்டியோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு என்எஸ்னுடைய பிஎஸ்னுடைய இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு சென்செக்ஸ் என்எஸ்னுடைய இண்டெக்ஸ் வந்து நிஃப்டி இவங்க இதில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் அரௌண்ட் ஆக்சுவலி லிஸ்ட் ஆகிருக்காங்க என்எஸ்சியில் பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வந்துட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ரேங்கிங் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் லெவன் டென்த்து டென்த்துன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே ஆரம்பித்த அந்த வீடியோ அப்படின்னா ஏன் வந்து அதிகமான பேர் வந்து என்எஸ்சியில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க கம்பேர்ட் டு பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது ஆரம்பித்தோம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இப்போ என்எஸ்சி வந்துட்டு லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அவங்கள்ட்ட எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அவங்களோட வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ரொம்ப எலக்ட்ரானிக் அவங்களோட டேட்டா ப வெப்சைட்டில் இது பண்ணுற கூட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு ரிலேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிலேபிள்னா அவங்களோட இது வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரிலேபிளாகவும் அதே டயத்தில் ஒன் ஆஃப் த வெப்சைட் கூட ரொம்ப ரிலேபிள் வெப்சைட் சொல்லுவாங்க என்எஸ்சியினோட வெப்சைட்டு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இவங்க வந்து ட்ரேடர்ஸ்லேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மத்தியில் வந்து பேர் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் வந்து வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சியில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஈக்குவிட்டி இருக்குது இன்ஃபோசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்ஃபோசிஸ் வந்து பிஎஸ்சியில் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க என்எஸ்சி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது என்எஸ்சியில் வந்து எல்லா இப்போ ட்ரேடர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டிசிஷன் எடுக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பை ஆர்டர் ஆகட்டும் செல் ஆர்டர் ஆகட்டும் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இது வேணும் சர்வர் வேணும் எக்ஸிக்யூஷனும் வேணும் அப்படிங்கும்போது இவங்க எல்லாருமே வந்து என்எஸ்சியில் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது இவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நினச்ச மாதிரி அந்த ஸ்டாப் லாஸ் கட் ஆகணும் நினச்ச மாதிரி ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லிக்யூடிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது அதாவது வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகபட்சமான மக்கள் வந்துட்டு அதில் வந்து ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அது நடக்கும் அது வந்து பிஎஸ்சியில் ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்து எல்லாருமே இங்கே வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ மெயினாக வந்து என்ன சொல்ல வராங்க இங்கே சிக்னிஃபிகன்ட்லாம் ஹையராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே உள்ள வால்யூமு ரெண்டாவது நான் சொன்ன மாதிரி சொஃபிஸ்டிகேஷன் அண்ட் லிக்யூடிட்டி மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்எஸ்சியில் வந்துட்டு அவங்க இதுலேயும் இருக்குது இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க டெரிவேட்டிவ்ஸு ஃப்யூச்சர்ஸ் அதாவது ஆப்ஷன் அண்ட் ஃப்யூச்சர்ஸ் சொல்லுவோம் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் யார்ட்டு அதிகம்னா இவங்க வந்து என்எஸ்சியில் தான் அதிகம் ஸோ அதனால தான் வால்யூமும் லிக்யூடிட்டி அதிகமாக இருக்கிறனால அதே டயத்தில் இந்த இண்டெக்ஸு வந்து இவங்க இதில் பெரிய பாப்புலர் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி இண்டெக்ஸு ப்ளஸ் பேங்க் நிஃப்டி இது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பாப்புலர் இண்டெக்ஸ் இல்லை அதே மாதிரி ஆப்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டாலும் இது ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட தான் அதிகமாக வால்யூம் இருக்காங்க அதில் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க எகெயின் வந்து நிஃப்டி எடுத்திங்கன்னா நிஃப்டி வந்து பலவிதமான செக்டராகவும் பிரிச்சுருக்காங்க பேங்க்கு ஐடி ஃபார்மா நிஃப்டி ஐடி நிஃப்டி ஃபார்மா நிஃப்டி பேங்க்கு நிஃப்டி அதுக்கப்புறம் பி அந்த பேங்க்கே திருப்பி வந்து பிஎஸ்சி பேங்க்கு ப்ரைவேட் பேங்க்கு நிஃப்டி மெட்டல் நிஃப்டி ஆட்டோ சொல்லி நிறைய பிரிச்சுருக்காங்க அது இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிஃப்டி ஐடியில் கூட வந்துட்டு ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்கள்ட்ட வந்து விஏஎக்ஸ் ட்ரேடிங் கூட இருக்குது விஏஎக்ஸுங்கிறது வாலட்டைல்டி எவ்வளோ வந்து கண்டினியூடைய வாலட்டைல்டி எவ்வளோ இருக்குங்கிறது டினோட் பண்ணுற நம்பர